首届全中国武术大赛决赛开始，下面请出上海红帮朱强。麦玉强是代表红帮参赛，他要是赢了，你虽然输了钱，却帮你赢了面，也不至于一败涂地嘛。马主席，你有完没完了？阿基，坐下看比赛。看比赛。来来来，坐这儿坐这儿。有请精武门陈军。两位高手一路打到决赛，比赛规则我就不要多说了。我只想告诉两位，你们谁能打败对方，谁就能获得此次大赛十万大洋的奖金。金武门一定会胜的。再说准备。全国武术大赛冠军，金武门陈真。
多少钱我也数不清，麻烦你回去算一算，给我送过来。好，大爷，放下。哎，九爷，快点啊！别动，弄坏了怎么办？我我只想看看感觉嘛。哎，你说，就是把它拿到当铺里去，哎，值多少钱？你忘了？奖杯可真漂亮啊！当铺里有一条黄金首饰不当，伸手才能拿到这个杯的。那你说，如果把它当了，那那烧饼是烧饼，到底买多少烧饼啊？多少个都是千个，够你吃五年的。陈真在吗？你看呢？呃，请问你是？我是记者，我想采访陈真。记者，不巧，记者他不在家。咱们上报纸啊！你是陈真的师弟。你是陈真的师弟，又是金武门的弟子。我想先请你谈谈此刻的心情啊！不不不，我，你就不想采访采访我吗？对呀、啊，你怎么瞧不起我？你知道我是谁吗？田七，你说，他呀，他就是金武馆的馆主霍延甲的儿子霍东学，不错啊、哦。你是霍师傅的儿子？哎，陈真，陈真，嗯，哎，麦玉强，你来干什么？陈真呢？他在哪儿？你已经打输了，你还来干什么？打输了我才来找他的。哎，输了还有脸来呀、啊？想报仇也得找好时间呢。就是嘛，哎，就是嘛，人家正在庆祝胜利，多扫兴啊！是啊。喂喂喂，你们几个把我麦一强想成什么人了？嗯，我可不是来找陈真报仇的，哎，我今天是来找陈真拜师的。哦，你们几个，谁要是敢再多嘴！我就打谁！走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了没事，我自己跟他说。把我让给林庆祥，你有没有想过我心里的感受？陈、嗯、真，我知道你关心我，但每个人都有权利选择自己的道路，尤其是现在，我更要面对很多的困难，我不需要任何人的安排。现在还不回来？哎，怎么等的不耐烦了？不愿等，你可以走啊！我不是不耐烦，我是说这陈真他当了冠军，也不能躲着我嘛。他是因为怕你才躲着你的。嗯，他为什么怕我？因为他是你的手下败将啊。嗯，臭小子，你敢耍我！你要是不想拜陈真为师，就打我！哼！马玉强，我告诉你，想做金武门的弟子
得先过我这一关。<笑>你笑什么？小鬼头啊，你这小脑筋也有不懂的事啊！什么精武门呐？我根本不想做精武门的弟子。那你还等什么？哎，我就是要等啊！我并不是想做精武门的弟子，我是想做陈真的徒弟。怎么样？没话说了吧？哈哈哈！真是可笑，可笑啊！这有什么好笑的？想拜陈真为师。得先过我这一关。为什么？哼，走开！这块精武门的牌匾，就是我们民族大英雄霍元甲留下的。陈真就经常说：“见牌匾如见霍元甲。”难道他敢不听霍元甲的话吗？可霍元甲他早就死了。对，霍元甲他是死了。可我没死，我是霍元甲的儿子，我的话就是霍元甲的话，所以没我的同意，陈真根本不敢收你为徒。这，卖玉强师傅，卖玉强师傅，师傅，我告诉你们，以后不要再叫我师傅，我不再当师傅了。呃，师傅，刚才您老。跟陈真那场决斗真是空前绝后啊！是啊，是啊，两位师傅的功夫确实是空前绝后啊！我们本想拜陈真为师，只可惜……是啊，我们怎么求陈真就是不肯收我们啊！所以，我们就来找你拜师啊！废话，我还要拜陈真为师呢！你们不知道我在等陈真吗？师傅，你也在等陈真呐？对啊，陈真现在就在……不要说，带我去，阿宝，走。我们都不知道陈真在哪儿，他们怎么会知道？陈真，原来这一切都是杜琪妹安排的。我以前拒绝她的追求，她一直怀恨在心，所以要害我。陈真，你答应我，不要去找杜琪妹。不是我怕她，是不想让你。误了正事。满玉强，不会向我们九爷承认，你是打的假拳。休想！你们这些卑鄙小人，骗我说能找到陈真，现在又逼我说打假拳。有种的，把绳子解开，我跟你打。麦玉强，我知道你厉害，蟑螂根本就不是你的对手。哼，同样，陈真也不是，对不对？我是说你们，不是说陈真。麦玉强。谁都知道你打败过陈真，陈真根本就不是你的对手。你之所以输给陈真，是杜猛逼你的，对不对？你胡说！我是心服口服输给陈真的，你还敢嘴硬？哼！哎，哎，好了，不要再打我师傅，不要再打我师傅，别打了。那好，你说。你师傅是如何打甲醛的？我师傅没打甲醛。啊！啊！住手！不要再打我徒弟，他们都不是软骨头，打死他也没用的。住手！只要你承认输给陈真是杜猛授意的，就什么骨头都不用吃了。你就是打死我，我也不会说。好，替我打断他的腿。来呢！嗨！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
小人，你就是打断我的腿，我也不会说的。好，你嘴硬，长官，先把他徒弟给毙了。好、啊啊，师傅，师傅，快救我！我不想死，师傅，师傅，不要怕。师傅陪着你，总有什么好怕的？师傅，救我！我真的好怕！师傅，师傅，我真的好怕！师傅，快救我！师傅，你就承认了吧！师傅，我不想死，我真的好怕！师傅，你就承认是自己打假拳输给了陈真？闭嘴！你这个孬种，这样的话你也说得出口？我没有你这样的徒弟，不要叫我师傅！狗东西！你杀我徒弟有什么出息？有本事你来杀我呀！你来杀我呀！来呀！来杀我！来呀！嗯。今天谁也救不了你，蟑螂。我是奉杜爷之命来要人的。哼，阿吉，你算老几啊？九爷，卖鱼强在不在你手上？卖鱼强就在里面。你们想怎么样？认赌服输，你还是把他放了吧。卖鱼强串通别人打假拳，我绝不会放了他。九爷，如果卖鱼强……承认打假拳这件事情，是不是就这么算了？好啊，有胆量到里面去问去。哼，哼，上，等一下，金哥，卖鱼强是我找来的，应该由我去救他。你不能进去，这分明是老狐狸的圈套，只有冲进去救人才行。卖鱼强在他们手里，如果我们冲进去的话，反而会引起厮杀。吉哥，还是让我跟九七谈吧。飞扬，要小心呐。你有没有打假拳？麦鱼强，你有没有打假拳？他不出声，就是默认了。季飞扬，我不想难为你，回去吧。我们九爷让你滚，还不滚呐？我既然进来了，就要把他带走。难道？你想提着自己的脑袋回去？我要带着他一起走。你凭什么带他走？啊？九爷，你敢不敢跟我打个赌？打什么赌啊？嗯，我对这个倒挺感兴趣的。麦玉强，他没有回答。因为他根本开不了口，我可以带他走了吧？可我刚才并没有说麦玉强没承认打假拳，你就可以带他走。兄弟们，再过五分钟，西哥再不出来。
么杀进去。九爷，按照江湖规矩，不要跟我讲江湖规矩，这个我比你清楚。麦玉强虽然代表红帮参加大赛，可他从未加入过红帮，所以，九爷，你是青帮老大，江湖的规矩。您该知道其中的一条是：为救非帮中之人，可以自挨一刀。请借刀一。嗯，蟑螂，给他刀。真打起来，鹿死谁手还不一定。放人，兄弟们，还有三十秒，准备上。输的钱给杜爷送过去，还有五秒钟，一、二、三。没事吧？向唐小姐认罪。唐小姐，我错了，我错了。我们应该在报纸上公开向你道歉，还不行吗？唐小姐，我错了，我错了。唐小姐，唐小姐，这事儿不是我们红帮做的。陈真要求我们还你个公道。人我给你带来了，任凭你处置。唐小姐，唐小姐，我住嘴！做了坏事还不承认，唐小姐，你说吧，怎么处置他？我代劳。我让杜七梅亲自跪在我的面前。呃，好，我代杜少给你下跪。不要在我屋里作息，滚出去！给我滚出去！听见了没有？滚出去！谢谢唐小姐，谢谢唐小姐，谢谢徐先生。唐小姐，你放心，我一定会还你个公道。告辞了。小姐，谢飞扬他好像受伤了。
有事没办，能不能？不管有什么事，等看完飞扬再说。你这一刀挨的可真结实啊！要是对方下手再重一点，你这条腿可就废了。我当了这么多年的医生，还是头一次碰见像你这样忍得住疼的人呐、啊。哎，啊，你去吧。杜爷，我啊，不要起来，躺着吧。啊，飞扬，有这么多弟兄，你何必自己要受伤？杜爷，我只是用最小的代价完成了任务。如果救不出麦玉强，拼起来的话，还不知道要死伤多少兄弟呢。啊，难为你了。麦一强是我找来的，我一定要救他回来。就算挨一刀，也算不了什么。阿吉已经把一切都告诉我了。麦一强的伤势怎么样了？医生说他没有生命危险，给他打了麻药针。他现在已经睡着了。杜爷，关于汤小婷的事，我已经叫林庆强夫妇前去认错了。明天还会在报纸上刊登他的道歉书，还汤小婷一个清白。唐小婷，他有没有再恨齐美啊？我已带少爷将唐小姐下跪谢罪了。飞扬，齐美，你听见了吗？飞扬替你向唐小婷下跪谢罪，你还不谢谢飞扬？飞扬，谢谢你啊！痛不痛啊？不痛。阿吉，齐美，你们俩给我听好，我现在宣布，我刚做的一个决定，从今天起。飞扬身为我们洪门虎字辈大哥，与阿基平起平坐。杜爷，这不行吧？这怎么不行啊？我说行就行。基哥跟你出生入死这么多年，我姐飞扬刚刚入洪门，才……对呀、啊，爹，我给他算过了，他是八月二十号入的本帮，今天是……齐梅，你少给我说话。阿杰啊，飞扬，跟你平起平坐，你会不会有什么想法呀？<笑>杜爷，飞扬曾经救过我的命，而且飞扬具有大将的风范，让他给我当小弟，实在是委屈他了。吉哥，不能这么说，我所做的每件事，不都是你安排的吗？没错，以前都是我吩咐你做这做那的。可是，记不记得你曾经跟我说过一句话？什么话？你说过你不能再等了，现在杜爷给了你这个机会，你还等什么呢？<笑>好了好了，就这么决定了。飞扬，你就在这儿好好的给我养伤，等出院以后啊，我再设宴给你庆功。哎呀，杜爷，我这点小伤用不着住院。嘿，听见了吗？刚才还说不敢跟阿基平起平坐。这会儿又急着要出院开庆功会啊！哎呀，杜爷，我可不是这个意思。哎呀，我知道你不是真空，飞扬啊，你就躺着吧啊！好的。杜爷，嗯，马九七派人把钱送来了。什么？这，我现在就想看看这只老狐狸输了钱以后是什么样子啊！多亏陈真替我们赢了这么多钱，这无异于割了马九七的肉啊！
，就算我们欠陈真一个人情。飞扬啊，我们现在回去收马九旗的钱，明天我再来看你啊。谢谢杜爷，你慢走啊。醒醒啊！阿宝，你给我滚，滚回佛山去，不要再叫我师傅。我没有你这样的徒弟，你把我的脸都丢光了。你滚！嗯，师傅，我说过不要再叫我师傅了。我以前怎么教你们的？你竟然在那个王八蛋马九旗的面前劝我承认打假船！你这个贪生怕死的胆小鬼，不配做我徒弟！滚！快滚！师傅，你再过来，我就打死你！你马上滚回佛山，解散武馆。从今天开始，我不再做什么师傅了。还不走！你这是干嘛？你知道我为什么笑吗？你说，这叫一笑泯恩仇。说实话，当初你骗我，替红帮打比赛，我真是恨死你了。对不起了。不过，这次你为我挨了刀。差点把自己的腿都给废了，这样为我，以后，你就是我的大哥了。麦一强，严重了吧？其实，其实啊，我早就醒了。你说的每一句话，我全都听到了。哎，只是我这个不争气的徒弟，害得我没脸见人。我麦于强怎么会有这样不争气的徒弟？真是气死人。那你干嘛？不接着装睡呢？我把他赶回佛山，解散武馆。我要拜你做大哥。哦，对了，我还要拜陈真为师。怎么样？你答不答应？你就是不答应，也不行。你救了我的命，那就是我大哥。从今往后，只要你大哥一句话，我麦于强第一个到。大哥，你在这儿好好养病，我先去找陈真，拜他为师。麦玉强，站住！你说的话算不算数？我麦玉强说话，字字算数。你叫我大哥，那就得听我的，对吧？那当然了。我现在叫你躺下。为什么？好好养病。不行。我要去找陈真，拜他为师。那么说，刚才你说的话全是假的了。只只要你说我不是你大哥，你现在就走。没，我就答应你。反正陈真他打败了我，说什么他也不能躲着我，我一定要拜他为师。你不是说可以给陈真致命打击吗？他得了冠军，得了十万大洋，可我呢，输了一百多万，一百多万，这钱可不是好赚的。是是是，是九爷，这次唐啸廷的事情居然没有记垮陈真。这次钱也输了，面子也输了，以后多注意席飞扬这个人。九爷，你放心。啊，哎，亲爱的，亲爱的，你这是去哪儿了？让我等了。爹要我去看席飞扬。什么事情那么不开心呢？嗯、席
易飞扬。都是你！如果你真能打败陈真，我也不会输那么多钱。易飞扬，卖鱼枪，陈真。我一定不让你们有好日子过。不就是升职吗？西飞扬刚入帮几个月，就跟阿基平起平坐，再过几年，爹不知道要把他升到什么位置上。嗨，你就别操那份心了，啊？你爹难道能把龙头老大的位置让给西飞扬吗？这个人。看来我要开始小心他了。好了好了，我呀，给你捶捶背啊，给你消消气。那，你得为我想办法，帮我对付他。那当然了，你的事，不就是我的事吗？嗯，这还差不多，没让我白疼你。哎。川岛师傅，弟子来中国已两个多月，陈真最终成了中国武功第一人。我们的计划很快就要实现，中国武功博大精深，可是我坚信，一定能打败陈真，打败中国功夫，为日本武士挽回尊严。谁呀、啊？是我，大岛，请进。什么事？田康君，北野先生求见，请高手了，你打算什么时候向他挑战呢？现在还不是时候。陈真虽然拿了冠军，但是他还要重开金武门。现在挑战他，就算赢了他，也是胜之不武。哦，那你认为什么时候才是最佳时机呀、啊？陈真最佳的状态，便是我挑战他的最佳时机。我这次来，只想提醒你，不要把自己看得太高了。谢谢北野先生的提醒。嗯。白豹，白豹，紧紧的抱住我，两个人做完，比武比武，再见，再见，朋友，参赛冠军，超小平作为男主角，平反，一招不错，能否道歉？于是这幕，白豹抱住瞧一瞧，看一看啊。陈真双腿揍蟑螂，又打败了卖鱼强，为人不减当年的霍元甲呀！嘿，这小子打得真不错，哈哈！哎，看看啊，好,好！哎，你们两个输了多少钱呢、啊？哼，陈真这小子害我输了半年的薪水，哼，我都输了五千多块了。哎呀，快起来，快起来！怎么回事？注意看。大家快起来！教大家练武可以，不过要等到金武门开起来才行啊！我金武门是不是开啊？啊，起来起来吧，都快开了！休息我们吧！啊，起来起来，要不要下去耍单一耍，杀杀他的威风？对呀、啊，你没看人家现在是英雄正火的时候，下去可是自讨没趣。他害我们输了那么多钱，难道就这么算了？对呀、啊，哎，有机会再整他。走，走，走，走，慢走啊！先起来，先起来。陈真师傅，什么时候报名？好了好了，大家快起来吧。啊，快起来起来起来。这么多人要。
大家听着，等精武门重开的时候，你们都可以来报名。小姐，小姐，陈真找你，陈真请吧。小婷，我来是想告诉你，我没有听你的话，去找他多管。我知道。小婷啊，我真的没有办法让自己冷静下来。如果不给你讨回一个公道的话，我不知道该怎么过自己这一关。伯伯，你怎么找到我的？你的地方真是好难找啊！回到上海就听说你被林庆祥这对狗男女给陷害了，我一气之下就找到他的贸易商行，哎，正是他告诉了我你的地址。看他鼻青脸肿的样子，哎，谁给你出的这口气啊？常伯伯，你别问了，其实，真正要害我的人是朱奇美。哼，常老板，请喝茶、啊。黑帮的人真是心狠手辣呀！好在现在已经还你清白了。小婷啊，你这地方是不是太简陋了？呃，今天啊，你就收拾东西搬走吧，我给你找一个好一点的地方住。不，常伯伯，我在这里住的挺满意的，谢谢您的关心。哎，你这孩子的脾气啊，我是知道的，劝也没用。常伯伯，这次您到上海来，到底要干什么事啊？自从上次你家的工厂被烧，我就在另一家工厂订的货。这次啊，我是来取货的。怎么样？这家工厂有没有如期交货呢？哎，现在上海的工厂真是如此萧条，工厂倒闭的倒闭，关门的关门，经济命脉完全被日本人所控制。哎，我订货的那家工厂也已经倒闭了，怎么会有这种事呢？哎，昨天晚上跟工厂老板谈了一夜，他不能如期交货就把他的工厂赔给了我，可这种形势下他赔给我工厂也是没用的。常伯伯，那你打算怎么办？哎，这批货我也是帮着人家定做的，他不能交货，赔我工厂，人家也不要这个烂摊子呀。现在我都不知道该怎么办了。哎，常伯伯，你放心，会有转机的。嗯、师兄，这就是我们的精武门。现在。你放心吧，他很快就会恢复到以前的样子了。哎呦，二位客官来的这么早，可有认识的姑娘呀？不用了，我来找你们的老板。哎呦，生意怎么差成这个样子？我们做生意的本来就是勉勉强强的，加上法租界巡捕房那帮巡捕啊、探长啊，还有那些道上的大哥呀，哎，这些人呐、啊，几乎天天来寻欢作乐，每次都白吃
，白喝白嫖，从来不给钱，所以就成这个样子。这帮色棍，一香楼赚的钱只供够他们作乐的。早知如此啊，当年就不该买下这房子做妓院了。哎呀，这有什么办法呀？哎，刀疤三怎么说？不行，他说一万块大洋太贵了。一万大洋还贵？当年从政府手里买下就花了八百块大洋，你说这年头什么东西不涨个十倍八倍的？哎，肖老板，现在是我们想卖房，他最多能出五千。五千？他去捡吧。哎，肖老板，刀疤三还说，他最多只能出五千，他叫我转告你。以后要如果卖不出去的话，可别后悔。照此下去，一香楼也没什么可赚的了，还得有气受。这样吧，你再去联系联系别的什么买主，实在没人要的话，五千就五千吧。哎呀，小老板呀，有人找你了。谁呀？你怎么也猜不着，是刚刚出炉的全国武术大赛冠军。陈真，对，哎，奇怪呀、啊，陈真找你干什么？哎，哎，你怎么忘了？陈真是金武门的弟子，这一切是金武门。师傅，我们回来了。卖家创立金武门，就是要发扬中国尚武的精神。师兄，师兄，大师兄，你怎么了？啊！有点嘛！干什么？有点嘛！放手！放手！干什么呀？你们去去去去去去！哎呀，二位客官有请。啊，请请请！哎呦，大英雄陈真光临，难得难得呀、啊！这位是我们的老板肖大娘。哦，我是来跟肖老板谈。陈先生，现在全上海无人不知的大英雄，有什么事啊？好好的谈，请坐吧。啊，请坐，请请请。喝茶。好，谢谢。肖老板，我们说话也不必拐弯抹角。其实我今天来的目的。就是为了买这栋房子，重开金武门。哦，陈先生要买楼，那哎呦，陈先生来的真不是时候，这楼我可不能卖呀、啊哎。为什么不能卖？这位兄弟，我是靠这块地皮赚钱的，假如卖了这房子，我这后半辈子可怎么过呀？肖老板，有买有卖，你卖了这儿，再去买别的房子吧。哎呦，你说的倒容易，这一屋搬一屋，不见一锣鼓，什么装饰啊、床啊、被呀、啊，全部都得换新的，这钱可不少啊！好了好了好了，肖老板，这样吧，你开个价，我绝对不还价。呃，你先开个价，最低不能少过八八万大洋。什么？八万大洋？八万大洋，少一个子儿也不卖。可我知道，这房子是从政府手里买的，你当时只花了八百大洋。哎呦，这位兄弟呀、啊，那是多少年前的事了。况且我今天的怡香楼生意红红火火的，天天为我赚大钱，你说是不是啊？是啊，是啊。看看看看看看，这上面写的清清楚楚。好，肖老板，八万大洋，我买了。哎，师兄。哎呀，那钱呢？今天晚上八点，在春风秋雨楼见，带上你的房地契。告辞。哎呦，陈先生啊，既然已经到怡香院来了，就要不要？就是就是。不用了，再见。哎，我送送你、啊，慢走慢走慢走慢走啊！就这么说定了，说定了啊！好了，春风秋雨楼见。好好好,好,好,好,好,好，慢走慢走啊，慢走。大娘，大娘，陈真来干什么？他怎么就走了呢？从今以后，我不做你们的大娘了。你说什么呀，大娘？你不做我们大娘，难道让陈真来做我们大娘吗？没错，我把这里卖给陈真，重开金武门了。你们各自回房收拾东西，另谋岔路吧。哎呦，这个陈真害得我们没有安身之处了。在这本来就是饥一顿饱一顿的，现在又要赶我们走，早知道到哪儿找百年前的东亚龙？找什么你们？
信你们这些人，每次来都是白吃白喝白嫖的，所以大娘才把这里卖给陈真了。什么？肖大娘要把宜江楼卖给陈真？谁骗你了？陈真才刚刚走哎，以后你们的三买主意啊没市场了。你再敢说，我把你抓起来！哎，抓吧，反正禁烟关门了，我们也没地方吃饭呢。就是，你以为我不敢吗？抓，走，抓吧。嗯，哎，探长，别生气，跟他们不值得。哎呀，去去去去去去！你知道为什么生气吗？陈真要重开金武门了，今后我们便少了一个免费娱乐的场所。哎，探长，得想个办法才行啊！陈真，我让你买不成。哎，我呢，就是霍东爵，霍元甲的儿子。你们的师傅是陈真，我呢。就是跟陈真一辈的，从今往后，你们就叫我师叔吧。不过呢，我这个人不强人所难。如果你们觉得我还不配做你们师叔的话，可以暂时先不叫。我们呢，初次见面，你们还不知道我的本事多大，我也不能怪你们。但我相信，再待上个三五七天，你们自然会感觉到，我这个霍元甲的儿子，不是浪得虚名，更不是泛泛之辈。到时候你们自然会崇拜我，敬重我，敬畏我。敬畏我，好强阿勇。师傅，师傅，你们怎么来了？师傅姐姐告诉我们，你要参加武术比赛，我们就赶来了。我知道师傅一定能拿冠军，没能看到你打赢那一仗，真是可惜啊！哎，我师傅的遗像带来没有？哦，带来了，在那儿呢，在这是你们刘振生师叔啊，刘师叔好啊啊，你们好，刘振生，你别脸红，他是咱们陈真师兄的徒弟，当然要叫你一声师叔了。你们两个还没叫我师叔呢。哎，这小子，东爵啊，明天我们就可以重新搬到精武门了，那我们就能离开这个破屋了。嗯，哦，大娘。能不能不赶我们走啊，大娘？我们可以多做点生意，不要把宜香楼卖掉。是啊，大娘，啊、大娘，怎么会好好干的？不行啊，我已经答应人家了，今晚到春风秋雨楼交屋契呀。哎呀，大娘，你可以不去的嘛。答应人家的事，怎么能不算数呢？其实啊，这里原本就是精武门的，趁人之美，也算是为自己积点阴德嘛。大娘，你可以不去的嘛，大娘、哎。各位姐妹，大娘是因为同情你们，所以才每人发了二十块大洋。你们应该多谢大娘才对呀。二十个大洋我们也不要，我们不要离开这里，你说对不对呀？对呀，我们不离开这里。谁是这里的老板呢？不管是老板，这儿都不能卖给陈真。赵郎大爷，嗯，刚才说什么？我没有听清楚。我们九爷让我给你捎个话。孟老板说什么？我再重复一遍，你不能把这儿卖给陈真。可是我我已经答应了呀。哼，少废话！现在房契还在你手上，对不对？我可警告你，不要把这儿卖给陈真。要算你卖了再多的钱，恐怕你也没有命花了。
，九爷的话我已经收到了，给不给面，这就看你了。哼，还有你们，拿出你们的看家本事来，好好做生意，多给老板挣钱，知道吧？知道了。不会连我杜猛开口这个面子也不买账吧？杜爷的话我岂敢不听？可是……可是什么？可是我把怡香楼卖给陈真、马九齐、马爷他……马九齐怎么说？他说：“如果我把这楼卖给陈真，就让我没命花钱。”放他娘的狗臭屁！你转告马九齐，他敢动你萧大娘一根汗毛，我就跟他动刀动枪干到底。你还坐在这儿干什么？怎么答应陈真的就怎么做，不然你小心点。等一等。你最好不要耍花样，我们会在春风秋雨楼等你。放心吧，我一定来，一定来。飞、嗯、扬，这次多亏你提醒，要不然我们就帮不了陈真了。我赶着出演的原因就是为这个。我想陈真，最希望的是在原址见经我们。我希望这次能还一个人情。啊，飞扬，见到这儿也没事了，你赶紧回医院休养。啊，啊，呃，不了，我活动活动，倒比躺着好。这次，陈真让马九齐输了这么多钱，我想那只老狐狸一定不会善罢甘休的。我很担心陈真，放心不下。对，杜爷，马九齐一定不会轻易罢休的。他要不肯罢休，哼，就跟他干到底。李高。多谢你这个大探长给我报信儿啊！嗯，待会儿啊，到九重天账房来领赏吧。嗯，好，好，好，好。杜爷，真的要给狗皮膏那么多钱吗？哎，他快生了，算了吧。他虽然是法租界一个小小的探长，可我们也有用得着他的时候啊。这次他不就立功了吗？要不是他。陈真早就把怡香楼给买去了。陈真想在原来的地方重开精武门，那是做梦。九爷，肖大娘求见。让他进来。九爷，九爷。肖大娘，什么事啊？慌慌张张的。哎呀，九爷呀、啊，不好了。什么好不好的？是不是陈真找你麻烦了？不是陈真，是杜猛。杜老板找我呀。杜猛要插手这事儿。杜老爷要我把怡香楼卖给陈真，他还说，他还说还说什么？说，他他还说，谁敢动我一根汗毛，他就跟谁动刀动枪干到底。干，干就干，难道怕他不成？啊，我们已经。三番五次输给杜猛，论实力，我们哪点比不上杜猛？这口气要再咽下去，江湖上会成笑话的。说我们青帮，怕了他们红帮。哼、嗯，老大，你就给我一次立功赎罪的机会，我要杀他个片甲不留。杜猛还说了些什么东西？还，他还说，今天晚上要到春风秋雨楼，看着我和陈真交易。看看你看看，这不是分明在替您的眉毛吗？你要是再不吭声，这亲帮的面子往哪搁呀？您的面子往哪搁呀？啊？您打人十拳也不挨一拳的道理，是不是不对呢？来。
而不忘，非礼也。好，今天晚上你就带着房契到春风秋雨楼，看我怎么拒绝陈真